কেমন আছো বন্ধুরা আমরা আজকে তোমাদের পর্ব এগারো করাব এর আগে আমরা দশটি পর্বে সবগুলো অঙ্ক সমাধান করা করানোর চেষ্টা করেছি আর আর আগে বলে রাখি আমি কিন্তু প্রতিটা পৃষ্ঠার প্রতিটা অঙ্ক এবং প্রতিটা অনুশীলনের প্রতিটা অঙ্ক সমাধান করানোর চেষ্টা করতেছি এবং করেছি তো তোমাদের যাতে উপকার আছে আসে এই জন্য তো আসো আমরা এখন মূল বইয়ের এগারো নং সৃজনশীলটা সলভ করাবো এগারো নম্বর সৃজনশীলটা কি বলছে যে একটা প্যাটার্ন দেওয়া আছে সেটা হলো পাঁচ তেরো একুশ সাঁত্রিশ উনত্রিশ সাঁত্রিশ বলছে একু উনত্রিশ ও সাঁত্রিশকে দেখো এই উদ্দীপক দেওয়া আছে যে উদ্দীপক দেওয়া আছে এই উদ্দীপকের উনত্রিশ এবং সাঁত্রিশকে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করতে বলছে আবার বলছি উনত্রিশ এবং সাঁত্রিশকে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করতে বলছে দেখো বন্ধুরা অঙ্কটা অনেক সহজ উপরে লিখলাম উনত্রিশ ও সাঁত্রিশকে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা হলো তো প্রথমে আমরা উনত্রিশ উনত্রিশকে লিখব দেখো উনত্রিশকে কি লেখা যায় দুই স্কোয়ার যোগ চার স্কোয়ার দুইকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে হয় চার আর পাঁচকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ দেখো উনত্রিশ সময় লেখা যায় দুই স্কোয়ার যোগ পাঁচ স্কোয়ার দুই স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর আর পাঁচ স্কোয়ার মানে হলো পঁচিশ চার আর পঁচিশ যোগ করলে হয় উনত্রিশ তো এবার দেখো সেটা হলো সাঁত্রিশ সাঁত্রিশকে আমরা দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করব দেখো কিভাবে লেখা যায় এক স্কোয়ার যোগ ছয় স্কোয়ার এক স্কোয়ার মানে এক আর ছয় স্কোয়ার মানে ছত্রিশ ছত্রিশ আর এক যোগ করলে হয় সাঁত্রিশ দেখো কত সহজ অঙ্ক এইভাবে এটুকু লিখলেই তোমার দুই মার্ক হয়ে যাবে কারণ কনঙে দুই মার্ক থাকে খুব সহজ যে উনত্রিশ ও সাঁত্রিশকে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করো খুব সহজে উনত্রিশকে লেখা যায় দুই স্কোয়ার যোগ পাঁচ স্কোয়ার আর সাঁত্রিশকে লেখা যায় এক স্কোয়ার যোগ ছয় স্কোয়ার অ্যান্সার শেষ এর দেখো এ দুইটি বর্গে কি করে হলো দেখো দুয়ের পুরে স্কোয়ার মানে দুইটা সংখ্যা দেখো বলছে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপ তাহলে একটা সংখ্যা একটা সংখ্যা দুইটা সংখ্যার বর্গের সমষ্টি মানে প্লাস রূপে প্রকাশ করেছি তো এখন আসো আমরা খনং প্রশ্নে যাব খনং প্রশ্নে বলছে তালিকার পরবর্তী চারটি সংখ্যা নির্ণয় করো দেখো যে তালিকায় সংখ্যাটা দেওয়া আছে এই সংখ্যার পরের চারটি সংখ্যা বের করতে বলছে খুব সহজ অঙ্কটা দেখো প্রথমে আমরা লিখবো তালিকার সংখ্যাগুলো প্রথমে লিখছি তালিকার সংখ্যাগুলো লিখে দেখো পাঁচ লিখেছি তারপর তেরো উদ্দীপকে যে তালিকাটা আছে এটা লিখেছি এবং মাঝখানে কিন্তু পর্যাপ্ত রাস্তা রেখেছি মানে জায়গা রেখেছি এখন দেখো পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্য পাশাপাশি দুটি সংখ্যা বলতে দেখো পাঁচ তেরো থেকে পাঁচ বাদ দিলে হয় আট একুশ এবং আটটা লিখেছি তেরো এবং মাঝ আটের তেরো এবং পাঁচের মাঝখানে এবং দুই পাশে দুইটা দাগ দিয়েছি যাতে বুঝাইছে বুঝিয়েছি যে তেরো এবং আটের পার্থক্য হচ্ছে তেরো এবং পাঁচের পার্থক্য হচ্ছে আট ঠিক তেমনই একুশ থেকে তেরো বাদ দিলে হয় আট একুশ এবং তেরোর পার্থক্য হচ্ছে আট উনত্রিশ থেকে একুশ বাদ দিলে হয় আট পার্থক্য লিখেছি সাঁত্রিশ থেকে উনত্রিশ বাদ দিলে হয় আট এখন দেখো প্রথমে পাঁচ ছিল এরপরে হয়েছে তেরো এরপরে হয়েছে একুশ প্রতিবারে আট করে বাড়তেছে তার মানে কি দেখো পরে চারটা সংখ্যা বের করতে বলছে খুব সহজে তুমি পরের যদি সংখ্যার সাথে চারবার আট যোগ করো তাহলে অ্যান্সার শেষ তো লিখলাম লক্ষ্য করি প্রতিবারের সংখ্যাগুলোর পার্থক্য কত করে বাড়ছে বলো আট করে বাড়ছে দেখো আবার বলছি লক্ষ্য করি প্রতিবার সংখ্যাগুলোর পার্থক্য কত করে বাড়ছে আট করে বাড়ছে তো তাহলে তালিকার পরবর্তী চারটি সংখ্যা যথাক্রমে লাচ সংখ্যা আছে দেখো সাঁত্রিশ আবারও বলছি শেষ সংখ্যা আছে সাঁত্রিশ তাহলে সাঁত্রিশের সাথে আট যোগ করব যোগ করলে হয় পঁয়তাল্লিশ আবার বলছি সাঁত্রিশের সাথে আট যোগ করব যোগ করলে হয় পঁয়তাল্লিশ এবার কেন আট যোগ করলাম দেখো পাঁচ আর আট যোগ করলে হয় তেরো তেরো আর আট যোগ করলে হয় একুশ একুশ আর আট যোগ করলে হয় সাঁত্রিশ উনিশ উনিশ উনত্রিশ উনত্রিশ আর আট যোগ করলে হয় সাঁত্রিশ তাহলে পরেরটা কত হবে বলো তো দেখি সাঁত্রিশের সাথে আট যোগ করব কারণ আট করে বাড়তেছে প্রতিবার তো আমাকে আটই যোগ করা লাগবে আমি যদি নয় যোগ করি তাহলে হবে না দেখো লাস্ট আছে লাস্ট লাস্ট সংখ্যা হলো সাঁত্রিশ তার সাথে আট যোগ করছি হয়েছে পঁয়তাল্লিশ তাহলে এবার পরের সংখ্যাটা কত হবে পঁয়তাল্লিশের সাথে আট যোগ করব যোগ করলে হয় তিপ্পান্ন তাহলে এরপরের সংখ্যাটা কত হবে তাহলে আগে কিন্তু সংখ্যা তাহলে তিপ্পান্ন আসে তিপ্পান্নর সাথে যদি আমি আট যোগ করে হয় একষট্টি এবার দেখো একষট্টি সাথে যদি আট যোগ করে হয় উনসত্তর তাহলে আমরা লাস্ট 
চারটা সংখ্যা কত পাই পেয়েছি সেটা হলো পঁয়তাল্লিশ তিপ্পান্ন একষট্টি ও উনসত্তর অ্যান্সার শেষ দেখো খুব সহজ একটা অঙ্ক বলছে যে এই যে তালিকাটা দেয়া আছে এই তালিকার পরবর্তী চারটি সংখ্যা তুমি বের করো তো প্রথমে লিখলাম তালিকার সংখ্যাগুলো এরপরে বের লিখছি পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্য দুইটা সংখ্যার পার্থক্য বের করছি পার্থক্য এসেছে আট মানে প্রতিবার আট করে বাড়তেছে সংখ্যাগুলোর সংখ্যাগুলো তো প্রতিবারের সংখ্যাগুলো পার্থক্য আট করে বাড়ছে দেখো সংখ্যাগুলোর পার্থক্য আট করে বাড়ছে প্রথমে সংখ্যা ছিল পাঁচ তারপরে হয়েছে তেরো মানে আট বেড়ে তেরো হয়েছে মানে সংখ্যাগুলোর পার্থক্য প্রতিবারে আট করে বাড়ছে এখন তালিকার পরবর্তী চারটি সংখ্যা যথাক্রমে সাঁত্রিশের সাথে আট যোগ করব তাহলে আসবে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশের সাথে আট যোগ করব আসবে তিপ্পান্ন তিপ্পান্নর সাথে আট যোগ করব আসবে একষট্টি একষট্টির সাথে আট যোগ করব যোগ করলে আসবে হচ্ছে উনসত্তর তাহলে অ্যান্সার হলো এই চারটা দেখো কত সহজ অঙ্কটা এবং এই অঙ্ক কিন্তু সৃজনশীলে পরীক্ষায় প্রায় আসে এখন আসো আমি যে অঙ্কটা আসব করাবো এখন এই অঙ্কটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো তালিকার প্রথম পঞ্চাশটা সংখ্যার সমষ্টি বলছে তালিকার প্রথম পঞ্চাশটা সংখ্যার সমষ্টি মানে পাঁচ আছে তেরো আছে এইভাবে যাবে একেবারে পঞ্চাশ পর্যন্ত এবং এই পঞ্চাশটা সংখ্যার যোগ করব এখন তুমি যদি ক্যালকুলেটার নিয়ে বসে পড়ো পাঁচ যোগ তেরো যোগ আগে পঞ্চাশটা সংখ্যা বের লিখলা পরপর আট যোগ করে করে এবার সবগুলা যোগ করো এতে তোমার অনেক সময় লেগে যাবে তোমাকে এমন কোনো প্রসিডিউর ব্যবহার করতে হবে যাতে ছেলে মেয়েরা খুব সহজেই অঙ্ক মানে তোমার ছার যাতে সহজেই অঙ্কটা বুঝে যে তুমি ভালো করে বুঝে করেছো তো আসো আমরা কিভাবে অঙ্কটা করব তো আমরা এখানে তালিকার তালিকার প্রথম সংখ্যা কত আছে দেখো তো বন্ধুরা পাঁচ আছে তাহলে আমরা তালিকার দ্বিতীয় সংখ্যা কত আছে বলো তো তেরো তৃতীয় সংখ্যা একুশ চতুর্থ সংখ্যা উনত্রিশ এখন দেখো বন্ধুরা আমরা পাঁচকে লিখতে পারি আট বিয়োগ তিন তুমি বলবা ভাইয়া কেন তুমি আট বিয়োগ তিন লিখছো কেন তুমি দশ বিয়োগ পাঁচ লিখলা না কারণ আছে আসলে এখানে কি আমার একটা এখানে একটা নিয়ম ফলো করে এই নিয়মটা আমাকে দেখাতে হবে তালিকার প্রথম সংখ্যা আছে পাঁচ পাঁচকে লিখতে পারে আট বিয়োগ তিন আচ্ছা আটকে লেখা যায় আট গুণ এক মাইনাস তিন এখন দেখো তালিকার দ্বিতীয় সংখ্যা তেরো তাহলে তেরোকে আমরা লিখতে পারি ষোলো মাইনাস তিন কারণ আটের ডাবল তাহলে ষোলো ষোলো থেকে তিন বাদ দিলে হয় তেরো তাহলে ষোলোকে কি লিখতে পারি আট গুণ দুই মাইনাস তিন এরপরে দেখো তালিকার তৃতীয় সংখ্যা একুশ তাহলে প্রথমে আট ছিল তারপর ষোলো তাহলে দুই বাড়তেছে আট করে তাহলে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি সেটা হচ্ছে যে চব্বিশ চব্বিশকে কত লিখতে পারি চব্বিশ বিয়োগ তিন তাহলে চব্বিশ থেকে তিন বাদ দিলে হয় একুশ চব্বিশকে লেখা যায় আট গুণ তিন তুমি বলতে পারো ভাইয়া আট কেন লিখতেছো কারণ আট লিখতেছে এই কারণে কারণ এখানে তো পার্থক্য আট তোমাকে বুঝতে হবে যে এটা পার্থক্য আট তো আমরা এই কারণে আট লিখতে সব জায়গায় আট আনার চেষ্টা করতেছি তাহলে তালিকা তৃতীয় সংখ্যা হলো একুশ একুশ থেকে চব্বিশ থেকে তিন বাদ দিলে হয় একুশ চব্বিশকে লিখছে আট গুণ তিন এবার তালিকা চতুর্থ সংখ্যা চতুর্থ সংখ্যা কত সেটা হলো উনতিরিশ বত্রিশ থেকে তিন বাদ দিলে হয় উনতিরিশ বত্রিশকে লেখা যায় আট গুণ চার তার মানে চার আসছে বত্রিশ বত্রিশ থেকে তিন বাদ দিলে হয় উনতিরিশ আমরা আট এই কারণে নিয়ে এসেছি যে এর পার্থক্য হচ্ছে আট এখানে আমরা একটা সূত্র প্রতিষ্ঠা করব সূত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্যই আমরা নিয়ে আসছি আমি তোমাদের শিখিয়েছিলাম যে সূত্র কিভাবে বের করে তো দেখো সূত্র বের করার এই এইভাবে সূত্র বের করা যায় এক লাইনেও বের করা যায় অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে তুমি বের করবে তো দেখো তালিকার তাহলে দেখো আমরা এখানে প্রথম সংখ্যার ক্ষেত্রে এখানে সবটার ক্ষেত্রে আট গুণ আছে দেখো আট গুণ আট গুণ আর মাইনাস তিন আছে সব ডার দেখো একেবারে আমি লিখছি যখন এখানে প্রথম তখন এখানে প্রথম দেখো যখন আমার এখানে এক প্রথম সংখ্যা তখন এখানে এক যখন এখানে আমার দ্বিতীয় সংখ্যা তখন এখানে দুই যখন এখানে আমার তৃতীয় সংখ্যা এখানে তখন তিন তাইলে যখন আমার এখানে চতুর্থ সংখ্যা তখন এখানে চার তাহলে তালিকার কতম সংখ্যা কত হবে তাহলে আটের এখানে যদি বলে যে টেকনিকতম সংখ্যা তাহলে আমরা এখানে আটে আট ইন্টু এখানে টেকনিক আসবে এখানে যদি আসে রবি সংখ্যা তাহলে আট ইন্টু রবি আসবে যা বলবে সেটাই আসবে তো ঠিক তেমন তালিকা তাহলে কতম সংখ্যা কত হবে তাহলে দেখো আট গুণ সব জায়গায় থাকবে আট গুণ আর মাইনাস তিন থাকবে ক বলছে ক যদি বলতো পোলট্রু সংখ্যা তাহলে এখানে 
বোল্ট হতো যদি বোল্ট বলতো তাহলে এখানে বোল্ট হতো দেখো যে যদি এতো কতম সংখ্যা বলছে তাহলে আট ক মাইনাস তিন দেখো আট সব জায়গায় আছে তাই আট লিখছি মাইনাস তিন সব জায়গায় আছে তাই মাইনাস তিন লিখছি যেহেতু ক বলছে তাই ক লিখছি যদি যেহেতু যখন এক ছিল তখন এক এক হয়েছে যখন দুই ছিল দুই হয়েছে তিন ছিল তিন হয়েছে চার ছিল চার হয়েছে তাহলে ক বললে তাহলে তো অবভিয়াসলি ক হবে দেখো আটের সাথে ক গুণ এটারে আমরা গুণ বাদ দিয়ে লিখছি আট গুণ ক মাইনাস তিন গুণটা তুলে দিয়ে লিখছি দেখো কতম সংখ্যা পেয়েছি এখন যদি বলে একশোতম সংখ্যা তাহলে কয়ের মানে একশো বসাবো যদি পাঁচশোতম সংখ্যা বলে কয়ের মান পাঁচশো বসাবো যদি বলে তিনশোতম সংখ্যা তাহলে কয়ের মান তিনশো বলবো লিখবো দেখো আমার বের করতে বলছে পঞ্চাশতম সংখ্যা প্রথম পঞ্চাশটি সংখ্যার সমষ্টি তাই আমাকে পন পঞ্চাশতম সংখ্যাটা কি এটা বের করব তাহলে তালিকার পঞ্চাশতম সংখ্যা তাহলে কয়ের মান কয়ের মান আমরা পঞ্চাশ বসিয়েছি তাহলে আট গুণ পঞ্চাশ মাইনাস তিন আটের সাথে পঞ্চাশ গুণ করলে হয় চারশো চারশোর থেকে তিন বাদ দিলে হয় তিনশো সাতানব্বই আসো এখন সমষ্টি বের করার একটা সূত্র আছে সেটা হলো যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি বের করার সূত্র হলো প্রথম সংখ্যা যোগ শেষ সংখ্যা গুণ পদ সংখ্যা ভাগ দুই এখন দেখো আমরা তালিকার প্রথম সংখ্যা কত পেয়েছি প্রথম সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ আর শেষ সংখ্যা মানে পঞ্চাশতম সংখ্যা বলছে তাহলে শেষ সংখ্যা কত পেয়েছি তিনশো সাতানব্বই এবার পদ সংখ্যা কত পেয়েছি পদ সংখ্যা মানে পদ কয়টা আছে এখানে পদ আছে হলো কারণ প্রথম পঞ্চাশটা বলছে তাহলে পদ কয়টা তোমরাই বলো আমরা কি ষাটটা লিখতে পারবো না আমরা পঞ্চাশটাই লিখব তাহলে পদ আছে পঞ্চাশটি তাহলে আমরা জানি সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে প্রথম সংখ্যা যোগ শেষ সংখ্যা গুণ পদ সংখ্যা ভাগ দুই এখন দেখো প্রথম সংখ্যা কত পাঁচ শেষ সংখ্যা কত তিনশো সাতানব্বই আর পদ সংখ্যা কত পঞ্চাশ ভাগ দুই দুই এবং পঞ্চাশ যদি আমরা কেটে দিই দুই আর পঞ্চাশ কেটে দিলে থাকে এখানে পঁচিশ আর পাঁচ আর তিনশো সাতানব্বই গুণ করলে হয় চারশো দুই চারশো দুইয়ের সাথে পঁচিশ গুণ করলে হয় দশ হাজার পঞ্চাশ তাহলে উত্তর আসে দশ হাজার পঞ্চাশ দেখো অঙ্কটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং এই টাইপের অঙ্ক অনেকগুলো পরীক্ষায় আসে সেটা হলো প্রথম পঞ্চাশটা সংখ্যার সমষ্টি বের করতে বলছে আবারও বলছি প্রথম পঞ্চাশটা সংখ্যার সমষ্টি বের করতে বলছে তাহলে আমরা সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র কি জানি প্রথম সংখ্যা যোগ শেষ সংখ্যা গুণ পদ সংখ্যা পদ সংখ্যা মানে কি প্রথম সংখ্যা বলতে তো প্রথম সংখ্যা দেওয়াই আছে পাঁচ আর শেষ সংখ্যা বলতে কি প্রথম পঞ্চাশটা বলছে তাহলে আমার শেষ সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ এখন আমার তো এখানে পঞ্চাশতম সংখ্যা পঞ্চ শেষ সংখ্যা তো আমার জানা নয় কারণ পঞ্চাশতম সংখ্যা আগে আমাকে যেভাবে হোক পঞ্চাশতম সংখ্যা বের করতে হবে তারপরে আমরা সূত্র বসাবো আর পদ সংখ্যা তো আমরা সবাই জানি এখানে পদ আছে পঞ্চাশটা দেখো সমষ্টি বের করার সূত্র প্রথম সংখ্যা যোগ শেষ সংখ্যা গুণ পদ সংখ্যা ভাগ দুই প্রথম সংখ্যা জানি পদ সংখ্যা জানি কারণ পদ পঞ্চাশটা আর দুই তো জানি এখন আমার শেষ সংখ্যা বের করতে হবে আমরা দেখো আগের উপরে টুক করছি শুধুমাত্র শেষ সংখ্যা বের করার জন্য দেখো এখন শেষ সংখ্যা বের করছি কিভাবে আরেকবার বলছি সেটা হলো যে শেষ সংখ্যা মানে পঞ্চাশতম সংখ্যা এখন দেখো আমরা প্রথম সংখ্যা লিখছি পাঁচ দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ সংখ্যা লিখছি এখানে একটা সূত্র বের করার চেষ্টা করার চেষ্টা করছি দেখো পাঁচকে লিখছি আট মাইনাস তিন কেন আট মাইনাস তিন লিখেছি কারণ পার্থক্য হচ্ছে আট আমাকে সে জন্য আট নিয়ে আসতে হবে দেখো আটকে লিখছি আট গুণ এক মাইনাস তিন এবার তেরোকে লিখছি ষোলোর থেকে তিন বাদ দিলে হয় তেরো ষোলোকে লেখা যায় আট গুণ দুই মাইনাস তিন আট দুগুণে ষোলো মাইনাস তিন এবার একুশকে লেখছি চব্বিশ মাইনাস তিন একে লেখছি এখানে লেখছি হচ্ছে আট গুণ তিন মাইনাস তিন একইভাবে এটা লিখছি এখন দেখো সব ক্ষেত্রে আট আছে এবং মাইনাস তিন আছে একের ক্ষেত্রে এক দুয়ের ক্ষেত্রে দুই তিনের ক্ষেত্রে তিন চারের ক্ষেত্রে চার এখন যদি কয়ের ক্ষেত্রে বলে তাহলে এখানে ক আট গুণ ক মাইনাস তিন তার মানে সূত্রটা প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল এখন পঞ্চাশতম সংখ্যা বলছে তাহলে আমরা কয়ের মান পঞ্চাশ বসাবো বসাইলে আমরা পঞ্চাশতম সংখ্যা পেয়েছি এখন আমরা তুমি সূত্রে সুন্দর করে বসাই দাও বসাই দিলে অ্যান্সার শেষ যে প্রথম সংখ্যা কত প্রথম সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ আর শেষ সংখ্যা কত তিনশো সাতানব্বই আর পদ টোটাল পদ আছে কয়টা পঞ্চাশটা ভাগ দুই এখন ক্যালকুলেশন করো অ্যান্সার শেষ দেখাও কিন্তু আবারও বলছে অঙ্কটা অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রথম পঞ্চাশটা বের করতে বলছে আমরা সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র এটা জানি এখন আমার প্রথম সংখ্যা আর পদ সংখ্যা জানা আছে এখন আমার শেষ সংখ্যা বের করতে হবে শেষ সংখ্যা আগে ওই যে সংখ্যাগুলো দেয়া আছে এই সংখ্যা থেকে আমি সূত্র প্রতিষ্ঠা করছি এবং এই সূত্রে আমরা কয়ের মান পঞ্চাশ বসিয়েছি বসানোর পরে আমরা পঞ্চাশতম সংখ্যা পেয়ে গেছি এখন এই সূত্রে বসাই দিছি অ্যান্সার 
शेष देखो बंधुरा सृजनशील जत ही बोलो एकटू जदि तुम्हें चर्चा करो तो हमें क्योंकि सहज हमें एक कथा सब समय से गणित सत्तर भक्त नरमे जम देखो तुम्हें जदि शक्त हाथ अंकगल सब समय चर्चा करो एवं बार बार प्रैक्टिस करो एवं प्रति अंक बुझे बुझे करो तो तुम्हारे क्योंकि को कठिन लागे ना सहज लागे ते गणित शक्तर भक्त जे शक्त हाथ धरवे तरह से भलो लागे अंक और नरमे जम जदि तुम्हें नरम हाथे मन करो गणित कठिन सृजनशील पार्ब ना तो हमें तुम्हारे बार बार कठिन लागे तो एसो बंधुरा गणित बार बार चर्चा करी और गणित साथे थी और गणित प्रति जो तुम बार बार चर्चा कर देखो तुम्हारे भलो लगा तक तक तुम्हें भलो मन अंक तुम भलो पार तो बंधुरा परवर्ती लेक्चारे उदाहरण चार करब उदाहरण चार एवं एगारो ग उदाहरण चार ग नम्बर और एगारो चार ग नम्बर एके बारे सेम इजी मैं एक ही रकम अंक तर एक ही रकम हम परवर्ती लेक्चारे तुम्हें देखो हमें उदाहरण चार करान सल्व कर और एक जिन आज से बीच अंक सल्व कर सल्व कर दिए तुम्हारे सुविधार्थे तो सबा भलो थकबा और अभी आबारों बोलो बार बार अंक चर्चा करवा जाते तुम्हें तुम्हार अंकर भीति कमे प्रति जिन बार बार प्रैक्टिस करार चेषा करवा तो सबा भलो थको हमें एखे शेष कर सबा के धन्यवाद